强爽八度，酒劲十足，强过想象，略有强爽，邀您观看《三体》。TCL 想象力推荐官刘慈欣倾力推荐 TCL 大屏看《三体》，经典新一代有机由我定义，经典邀您收看《三体》。是，我和山玉飞聊了两句。聊什么了？数学、物理学、哲学。你不会不知道我们都是科学边界的成员吧？你不会连这个都没查到吧？查到了，我还查到了你威胁未成。魏成，他是个数学疯子，他应该觉得全世界的人都想迫害他吧？你破坏了他的主题。我只是不想让他继续在研究三体问题了。他和申玉飞都在做些没有意义的事。你是申玉飞死前见的最后一个人。幸好他家有监控，不然的话，我就是嫌疑人。在申玉飞死前，潘寒已经离开了。申玉飞一个人坐了很久，然后开枪自杀了。尸检报。也是自杀。他看清了真相，做出了选择。你们可能无法理解，不过这也没什么不能。哎，师队，这个不能砸，财务又得找你赔了。早知道你应该把酒带走。等他睡醒了再跟他说吧，他早晚得知道啊，他是家属。是吧？就这
肯定是哪里出问题了，肯定是哪里出问题了，肯定是哪里出问题了。我我应该能找到问题了，我应该能找到问题在哪？肯定是哪里出问题了，我我应该能找到问，我应该能找到问题在哪里？ d x d t x 的一解到 d y d t 等于 y 的一解到 d z d t 等于 z 的一解到 x 的二解到等于两位 y 的一解到加偏欧米伽 b 偏 x y 的二解到等于负二 x 的一解到加偏解到加偏欧米伽 b 欧米伽等于二分之一 x 边一加没有的平方加在二分之一 r 一等于 x d t 等于 x 加没有的平方加在二分之一 r 一等于二分之一 x 边一加没有的平方加在二分之一 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 r 一
没想到人这么少吧？可能是来的时间早了吧。本来我以为大家一见面会产生激烈的讨论，可能各自领域相差太远。你之前有参加过类似这样的聚会吗？第一次，我是做记者的。不过我对今天来的这几位都有所了解。那位拿烟斗的老人，是知名学者白先生吗？对，他给现代科学赋予了东方哲学的内涵。我采访他的时候受益匪浅。那位女士，是刚刚拿了普利奖的知名作者。哦，我看过他的书，风格前卫大胆，读者很多。对，他写的书，不管从每一页读都可以。那位是国内最大软件公司的副总裁，坐在他旁边的是国家电力公司的最高领导。玩《三体》游戏的人能玩到这一步，没有普通人。还还没请教，您是从事哪方面领域工作的？啊，我是研究纳米的，我叫汪淼。嗨。哦，我还是学生。攻读地球管理科技，博士，啊，哎，和我想的一样，来这里的人，都是高知识人群，都是因为《三体》游戏。各位来的可真早。大家跟我想的一样，都是精英人士。三体就是为你们这样的阶层准备。它的内容和意境，常人根本无法理解。而他所需要的知识，其层次之高，内容之深，也是一般人所无法具备的。各位都是三体的优秀玩家，成绩都最好。相信三体应该成为各位生活中的一部分。哦，是生命当中的一部分。我是在我孙子的电脑上偶然发现的。年轻人玩了两下就放弃了，说是太深奥了。和今儿这个，恰恰吸引了我。三体的奥妙十分深邃，在貌似鬼和恐怖之下，隐藏着深深的美感，逻辑上十分缜密，貌似看上去有些荒诞不经，但是隐藏着极大的信息和精细的数据，就是这一点，令人呃叹为观止，令我着迷呀、啊。是的，从文学的角度看，《三体》也是卓越的，《三体》文明的兴衰，真是一首首精美的史诗。我已经厌倦了现实世界，《三体》已经成为了我的第二现实。和平庸的现实生活相比，这款《三体》游戏确实更容易让人着迷。可惜了，它只是一款游戏。很好。难得大家有这样的共识。我有一个问题，我想，也是在座各位都希望知道的。你问吧。三体仅仅是一款游戏吗如果三体世界真实存在的，那在哪儿呢？
有些问题我能够回答，有些则不能。不过，如果大家真的跟三体有缘，我相信，最后所有的问题都能够得到解答。如果三体世界真实存在，那三体人应该是什么样子的？在每一轮文明中，三体人的外形都不相同。游戏中，三体世界是否有某些是真实存在的呀？在很多轮文明中。三体人的脱水功能是真实的。为了应对变幻莫测的自然环境，他们可以随时把自己身体里面的水分完全排出，变成干燥的纤维状物，以此来躲过不适合生存的恶劣气候。那人列计算机在三体世界也是真实存在的吗？是。我觉得那是最不真实的。我用公司上百名员工做过一个简单的测试。即使这个想法真能实现，人列计算机的运算速度也可能比一个人的手工计算都慢。不错，但假如构成计算机的三千万个士兵，他们每人在一秒钟之内可以挥动灯笼十万次，总线上轻骑兵的奔跑速度是几倍音速，甚至更快，那结果就不一样。刚才你提到过三体人的外形，据一些迹象推测。构成人列计算机的三体人，他们的外表可能覆盖着一层全反射镜面。这种镜面可能是为了在恶劣的日照条件下生存进化而来的。镜面可以变换出各种形状。那镜面变化的作用是什么？他们之间可以通过镜面聚焦的光线交流。这种光线语言信息传播的速度是很快的。这也是人列计算机。得以存在的基础。这虽然是一台功率很低的机器，但确实可以完成人类手工所力不能及的运算。试想一下，如果计算机先是以人列形式出现，再到机械式、电子式，这个想法岂不是很伟大？三颗太阳是真实的存在吗？真实存在，这是三体世界自然结构的基础。这个游戏不盈利。目的是什么？目的很单纯，就是为了聚集像我们这样志同道合的人。什么志什么道合？如果三体文明真实存在，并且在寻找新的家园，我需要知道大家的态度既然大家都在思考下一个问题，那我认为有必要再深入的探讨一下。我想知道你们对阿兹特克文明有什么印象？黑暗且血腥，丛林中一道阴森的火光照亮流淌鲜血的金字塔。这。就是我对他的印象。很好，试问，如果没有外来者介入，对这段历史文明将会产生什么样的影响呢？那是入侵美洲的外来者，不过是凶手和强盗。<笑>就算如此，他们至少制止了阿兹特克无限制的发展，把美洲变成一个血腥和黑暗的庞大帝国。那美洲和全人类的民主和文明时代就要更晚些到来，甚至根本不会出现。这就是问题的关键所在。我不管三体什么样子，至少它的出现，给人类的文明带来了福音吧。那您有没有想过，阿兹特克的文明最终还是毁灭了？对，那些所谓的西方高等文明，我觉得。我们今天在一起讨论的问题方向，很危险啊！不，是深刻。其实我也是这么想的，但是我就不知道怎么表达。但是您说的太好了，谢谢。如果三体文明真的存在
，并且需要寻找新的家园。我很高兴，我希望它降临到地球上。大家看看，看看这些年发生的事情，我对人类已经完全的失望。人类社会的发展已经到达了一个绝境，我们无法完成自我完善和进化。在这个时候，需要外部力量来改造我们。我同意。人类是什么？多么丑恶的东西！我的上半生一直在以文学这把解剖刀来揭露这种丑恶，可惜。我现在已经对这种揭露感到厌倦了。我向往着，向往着三体文明能把真正的美带到这个世界上来。他们六个已经表明了他们的态度，你呢？思想上，我站在这边。那你们二位已经不适合这场聚会，也不再适合继续玩三体游戏。你们的游戏 ID 将被注销。下面，请你们离开。感谢你们的到来，请。欢迎加入地球三体组织。现在我们是同志三体网友聚会主要讲的是儿童世界历史啊。主题思想是先进的文明终将取代落后的文明。先进文明在哪儿呢？三体啊。它哪儿先进了？它能把倒计时打在太阳上，打在视网膜上，而你呢，只能把它做成炸弹。我们在游戏里面见到的文明很原始，很落后。你又不是第一次玩，他几号文明比我们先进啊？每一次文明的会变，都会有新的经验还有教训。现在一百九十二号文明跟我们今天已经相差无几如果继续玩下去，到了一千九百二十号，你能想象出来他们进化成什么样子吗？你妈说是被洗脑了，真有三体人、外星人。在这些事情没有发生之前
如果你问我有没有外星人，作为一个科学家，我会跟你说有可能，但不确定。但现在倒计时就在我的眼前。没有人告诉我原因，也没有人能解释。地球上最精密、最准确的对撞机开始乱撞，物理学不存在了。而就在这个时候，有人告诉我，我只不过是一只火鸡。你们作战中心集合了世界上最尖端的力量，都查不出来这款游戏是谁做的。这款火鸡不可能做到的游戏。让我们看到了农场主的世界。虽然游戏是虚构的，但它展示了它存在的原因。它让我亲历了一次又一次文明在毁灭中被不断的延续。这些对于我们来讲叫奇迹，每一次重建都是奇迹。可是他们把奇迹变成了必然。我渐渐的开始相信。在宇宙中，真的有这样一颗星球。直到现在，我确信它的存在。如果你现在问我有没有外星人，我会很确定的跟你说有。他们在一个被三颗太阳环绕的星球上，他们有着不死不灭的伟大文明。洗脑，是我被你这番话给洗了。计时、宇宙闪烁、科学家自杀，都跟他们有关。可能正是因为有他们的帮助，所以申玉飞、潘寒，甚至叶文杰，他们做什么，我们根本就抓不到证据。他们就是要通过科学边界和三 D 游戏，要你，还有你们这些个高精英。成为三体人。你说的他们是 ETO， 地球三体组织。你们之间相互称呼同志。同德则同心，同心则同志。什么意思？同志就是志同道合的人。什么志什么道？三体问题无解。三体的世界。永远都不可能有一本准确的万年历，所以寻找新的家园是最好的选择。寻找新的家园，是啊。如果我们家四处漏风，天天漏雨，咱们修也修不好，那我也得搬家呀。家，往哪儿搬呀？新疆番茄是个宝，来碗茄黄错不了。茄黄邀请继续收看《三体》。雅迪冠能系列，超长续航，超强动力。雅迪冠能邀您继续观看《三体》。三体啊，肯定是要完了。我怎么跟你说呢？他那个地儿啊，风水不好啊，就地基也不稳，房屋结构也不行啊，他肯定要搬家，而且肯定要搬到地球上来，要不然也不会弄这么一大堆事儿，啊，什么宇宙闪烁，看见倒计时，乱七八糟的，全都是冲我们来的。总算知道对手是谁了，还不如不知道呢。外星人主，这太厉害了，啊，前一段时间你那个安全屋那位置绝对机密吧，瞬间人家知道了。老常，其他的不说，就在信息站这一块儿，我们肯定就是完败了，知道吗
老程，你也别太担心了，打应该是打不过，但怎么着也得号召伙计们起来抵抗一下啊！我们有过很多的假设。这是我们最不愿意看到的情况。敌人是外星文明，他们星球上生存环境非常恶劣，迫切寻找宜居的星球。根据我们目前掌握的信息，目标基本锁定是地球，否则我们无法解释他们为什么会对地球进行那么多的渗透和影响。If they are of space civilization, they're much more advanced than us. This would explain a lot of our previous problems. I guess at this point there isn't much we can do. We don't know if they will come when they come. But maybe ETO will know. Maybe ETO will know what they will do after they come. That's right. We have to do everything we can to take this organization down. We have to do everything we can. To take this organization down. I hope that this time, the world will be united together and continue to advance. We've always been united. We've been cooperating since the beginning, sharing information with each sector. My meaning is that this time, we will be united in this action. We will be able to trust each other and be able to be completely united. 在攻克 ETO 之后，有任何的发现和进展，都能够绝对同步，绝对共享。出差顺利吗？还行。三体网友聚会之后，潘寒一直在频繁活动，见了很多科学编辑的成员。今天他去了木星工作室。木星？对，木星前段时间在国外，今天刚回国。你出国，不只是为了采集数据。我还采访了几个国外的科学家，相信也都是你们的成员。他们都坚信主将降临，改造人类的罪恶。我从来都没有骗过你。我查了他们之间所有的通话记录，核对了木星报道的时间，初步判断，之前木星的资料应该都是潘寒提供的。所以，你了解主？是对，我们是不是有理由可以怀疑木星也是这个组织的成员？你继续盯着潘寒。是。喂，我记得你说你自己是解密高手来着，是吧？我想请你帮。查的怎么样啊？你查的怎么样？不来杯咖啡吗？不来，我就白水。六月十四号，全球条件允许的天文观测站都观测到了宇宙闪烁，但是，对于这一现象的报道却全面封锁了。所以这宇宙，到底为什么闪烁？这些资料都是潘寒给你的。你查到潘寒了？你能查不到吗？一个生物学家可以提供这么多的资料，你信啊？我查了，他背后有个组织。那他背后不止一个组织吧？你也查到了？我当然查到了。是什么？你说什么呀？你查到什么了？潘寒组织的背后是主
，主是什么？看来潘寒也就利用利用你啊，替他跑跑腿，散布散布小道消息。所以主到底是什么？我得想想。我怎么跟你说，你才能接受呢？如果我告诉你，主真实存在，他将带着新观念、新制度、新文明降临地球，你依然觉得文明的进程是强大代替弱小，高文明代替低文明。如果说主真的是来自于外星文明，我可以接受。就算是真的，别人也会以为这是博人眼球。这样吧，我给你讲讲世界文明史吧。从前有一个阿斯特克文明啊。我知道，高等文明将会取代低等文明。你知道，那我省事儿了。那，你站哪边呢？有的选吗？我们就是低等文明，等着被别人灭掉吧。好，你有这个觉悟很好，那我们可以合作。你最近跟潘寒接触很多，你看你能不能从他那儿，在他的电脑里植入木马？哎，这想法很好，然后想办法获取。这什么呀？这是全球天文观测站，在六月十四日凌晨一点观测到的宇宙闪烁的爆炸。我已经在他的电脑里植入了木马，这是连接程序。行啊，效率啊！但是，他电脑加密了，我打不开。没事，我来想办法解决。我们有人。How much has been deciphered? There is still five percent deciphered all. Hey, hurry up! Some voice for nobody. The target has been deciphered. 谢谢。都是低等文明，不用谢。第一部分破译成功。The experts have decoded part of the files. They found a list of names. Did you know that? Confirmed them as ETO, most located in Europe. The second part has been decoded. 孙玉飞 was once an adventist, but still, she was lost. Failed to see the essence of human nature. You are taking advantage of human nature. We'll take care of Europe. 发现有我们战区的，马上发给我。I suggest 
we proceed with unconditional arrest for all the names on the list. Once Battle Command Center gets the list, they will be eager to press them. It will be a great victory for us. But Commander isn't on the list. Because as you said, Commander doesn't need to choose. So I don't know which faction she sides with. Here's another idea. I have been thinking about it for quite a while. The game was supposed to allow those selected targets to have access to about the Trisolary world, but people are absurd. They always want to be survivors, could solve every problem. This arrogance was exactly the very driving force of the growing Redemptionist faction. So I suggest shutting down the game's servers. Are you only suggesting?我想看这个。知道这部电影讲的是什么吗？我知道，妈妈陪我看过，是外星人。爸爸，你说真的有外星人吗？可能有，也可能没有。那有还是没有呀？ 可能会有吧，宇宙太辽阔了，超出了我们的认知和想象。那他们会来地球吗？可能不会来，也可能会来。在宇宙面前，我们都还是小学生，还有很多东西要学，就像你一样，爸爸也是小学生，所以不能百分
我们大蓝幕不见了，但是我们小绿幕还有。每拍摄一个镜头都要调整一次，所以也是花了大量的时间。在这样的条件下，我们又得保证我们的拍摄进度。我们把我们的拍摄团队劈成两个小分队。完全模拟它就可以说，往画左转，镜头往画左转。文戏武戏同时进行，来开机，保证今天一定要完成任务，所以这样最后才比较顺利。